，西莫混乱，战火燃遍净土，八族搅成一片，合力调停，演变成八族混战。地兵每次碰撞，皆有成片人隐化血雾，仰望虚天，皆是一头头的洪荒猛兽，个个如山巨大，在飞舞的寂灭仙光中肆意奔腾，口吐着烈焰，谋射着雷霆，各色鲜血如雨倾洒，勾勒绚丽画面，俯瞰大地，已是尸骨成山，血流成河。每一座古城，皆有战士，轰隆不断，残破的发兵，猛兽的躯体。忽略的战旗，布满血色战场，如若无间地狱，果实热闹。望穿禁区，孟婆一边看一边唏嘘。如此打下去，西莫必毁。陈战的本源，地荒的神藏，霸渊的圣谷，霸体化语未沉，六道轮回眼。他死后经历了什么？望穿天王难语，敬望一方，似能隔着无尽缥缈，望见陈空间中的叶晨，老谋满是深意，难不成去了地府？孟婆缓缓道：“不排除这个可能。”望穿天王淡道，深吸了一口气，他会是一个变数。二人说话时。八族混战打得更是惨烈，俨然没有要霸占的架势，皆疯狂了。打，全打死才好。西莫的边缘地带，诸天人修豪的响亮，就差跑进去呐喊助威了。仅听西莫轰隆，就倍儿爽，欺凌我诸天，你们也有自相残杀的一天。年轻修士聚在一起，笑得亢奋。依我看，八成是那陈毅暗自捣鬼。人群一侧，九霄真人捋着胡须笑道：“能挑起八族混战，这搞事的功夫与叶晨那小子有一拼。”赤阳子说道：“若叶晨还在世，他俩该是很有话说。”说起叶晨，又想他了。十几人凑了过来，仔细一看，正是南帝龙杰他们。你们几个莫再冲动了。老叟准地扫了一圈，乃前辈告诫，带着威严，明知打不过，还往站台冲。洪荒大族的皇子何等凶悍，岂是你们所能挡的？若俺家老七还在，那帮狗杂碎敢这般嚣张？小元皇火眼金睛，满是寒芒。问题是，他已不在了。三尊老准地皆是叹息，各自摇头，神色有些缅怀。一句话，几大天骄也都纷纷沉默了。他们不甘心，不甘心被洪荒皇子压着，所以才会寄希望于一个早已死的人。有那么几瞬间。他们甚至觉得叶晨还活着，终有一日会归来，力挽狂澜。晨空间中，叶晨寻了一块光秃秃的石头，蹲在了上面，双手托着下巴看，西尊立在他身侧，拎着一个酒葫芦，悠悠喝着，悠悠看着，说不出的畅快。要说有情调，还是夔牛与李长生那俩货。一人端着一个铁盆，就蹲在穷奇准地、穷奇皇子和腾蛇皇子面前喝。仨准地元神，俩皇子元神，皆面目狰狞。叶晨的诡计，他们看得一清二楚，可叹八族，并未意识到正中叶晨下怀。掀起了大混战，全然忘了陈毅，而他们身为被俘者，只能眼睁睁地望着洪荒自相残杀，却是无能为力。不仅无能为力，还要看着俩畜生蹲在他们面前喝汤，接他们的躯体所炖，香，真香。回牛那厮倒也很配合，一盆接着一盆，喝的是没脸没皮的。你们喝不？李长生更贱，自己喝倒也罢了，时不时抬头还问人喝不喝。几人咬牙切齿，怒得双目直欲喷血，奈何口语被封，连说话的权利都没有。走了。另一边，叶晨拍拍屁股起身了，先是伸了伸懒腰。而后顺身遁出了尘空间，又顺身遁入虚无空间，大战火热，无人注意到这边的异样，在虚无中前行。叶晨一路远离战圈，又回了英国古城，欲借助此处传送阵。此刻的英国城也有大战，狼藉一片，不见一座完整阁楼，华丽碎片满是，真敬业。叶晨扫了一眼，瞟见几个战圈，成堆的洪荒族人，干得正凶，收了目光。他直奔城中心，所幸传送阵还未损坏，一步踏入，自行催动。临走前，他还留下一道分身，待本尊到了地方。便一掌毁了此座传送阵。他有一大胆的想法，那便是把西莫所有古城的传送阵全他娘的给捣毁。西莫何其大，浩瀚无疆，仅靠飞行，纵是大胜，几百万年都未必飞得出去。试想，若无传送阵，那身在西莫的这些个洪荒大族们都会极其蛋疼的。这想法甚是不错。叶晨越想越靠谱，想着想着便埋头猥琐的笑了。回牛三人见之，都露出了意味深长之色，就喜欢叶晨这尿性，甚是欣慰。一刻钟之后，叶晨出了通道，而身在因果城的分身也一掌毁了传送阵。西莫的古城地图，你该是需要的。西尊自神海踏印了神石，封入玉石，递给了叶晨，而后又继续悠悠喝酒，还真是善解人意。叶晨不由一笑，捏碎了玉石，其内神石被融入他神海，有些意外，竟是整个西莫地图。有了地图，办起事来自是事半功倍。一座座古城被标注，而后串联起来，他是打定主意要毁掉所有古城传送阵。八族打完了，就让他们飞着出去。半个时辰之后，他才又动身去往造化古城，其内有传送阵，而且还不小。一路上多见洪荒族人，打得如火如荼，也顺便解决了几尊。日后有大用。至于人修，不是没有，多是大圣级和准帝。近来浑水摸鱼了，富贵险中求，洪荒八族打得热火，也能搞点油水。叶晨最是看好这些人，总能寻到挣钱的路子，自力更生，都很有前途的说。不久后，他遁入了造化城，那城也热闹，被洪荒气笼罩。他是直接无视，留了一道分身。本尊遁入了传送通道，不效一刻钟，造化古城的传送阵变成一片废墟。洪荒大族人竟全然不知。接下来一段时间，叶晨就有够浪了，如一只幽灵出没在一座座古城中。而他离去不久，古城传
，他也兢兢业业。又是一个漆黑的夜，他进了传送通道，猛猛灌着酒水，脸上刻着一个爽字。我很想看看阿足见传送阵禁术被毁后的表情。李长生俩眼灿灿放光，骂娘是肯定的，保不齐要再干一波。奎牛摸了摸下巴，一脸的深沉。再有一日，整个西漠通道就会瘫痪。叶晨握着地图，自己约莫估计着外面大战停歇了。西尊说了一句，闻言，叶晨当即抬手开了六道轮回眼。透过闯到通道，望向外面世界，还真如西尊所说，洪荒八族霸占了。叶晨皱眉，能清楚望见八族各自规整，虽怒视对方，却并未再继续打。什么情况？这就打完了？奎牛也皱眉，不知为何，总觉有不好的事。外界一方虚天之上，八族准地聚首，个个脸色冰冷，个个也身形狼狈。此刻，八尊手持地兵的准地，皆望着一个身穿黑袍的人，那是一尊准地，更准确说，乃是上善真人，也在西漠。汝确定是陈夜捣鬼？横蛇冷哼道：“一看便知，上善优效。”扶手祭出一道水幕，水幕足够庞大，悬在半空，此乃吴家师尊推演而出，绝对真实。再看水幕，显现的正是叶晨冒着腾蛇身份作乱的画面，引得二族开战。混蛋！腾蛇与求鱼见之，勃然震怒。两族开战，竟是陈夜在暗中捣鬼，该死！其余六族准地也怒声震天，咬牙切齿，面目凶狞，如若恶魔。堂堂洪荒族，竟被一小小圣人耍得团团转，为此还八族混战，死伤无数。洪荒自解封以来。各位吃过此等亏，找给五爪，生要见人，死要见尸，生死不论，请其皮，饮其血，啃其肉。西莫苍穹，腾蛇与求鱼准地的怒声响彻天地，就如一条发了狂的疯狗一般。同是准地级，同样身负着极道地兵，他俩明显比其他几族的准地要狼狈。八族混战，始于他二族，也属他二族伤亡惨重，战死的强者无法估计。身为一族老祖级，如何能忍他二人的杀机？已无法遏制，愤怒的要发狂。爪，给五爪。请其皮，引其血，啃其肉。其他六族准地也暴喝，血眸猩红一片，咬牙切齿，獠牙闪烁着森然之光。令下，阿族又开动，向四面八方扩散，地毯式的搜索，一寸挨一寸的找寻。然，蛋疼的是时常有，今日特别多，不少人去了古城，欲向他方搜寻陈夜。可扯淡的是，古城传送阵竟被捣毁了，不止一座，那也是成百上千了。阿族当场喷血，不知是伤的还是气的。很显然，他们内战时，陈夜也莫闲着，暗地里捣毁传送阵，给他们添堵。混蛋！八族准地又炸了，怒得身躯发抖，连手握的地兵也在嗡嗡颤鸣。他身负不止一尊准地兵，非准地不能镇压。洪荒虚助力，上善悠悠道：“莫拐歪抹角。”穷奇准地一声冷哼，下通机令，上善悠悠一笑。届时，吴家师尊亦会出山助洪荒擒陈夜。此话一出，八族准地的眼眸皆微眯了。洪荒族的脑子虽不怎么好使，却听得出上善话语意思。他家师尊是想借着擒陈夜的机会捞点好处回去。不过，他们虽看得出，却并没有道破。洪荒富得很。攻击赏金自不是问题，只要能捉住人，他们愿付出任何代价。八族霸占，再不闻轰隆，西漠边缘的人休，又不由挠头了。这啥个情况？又有他族调停，这才暂时止了战乱。该是打累了，要歇会。一不靠谱的老头捏着胡子，一脸意味深长的说道：“对于他这言辞，在常人直接当放屁了。八族突然霸占，必有不为人知的原因。于诸天而言，此事并不是啥好兆头。凡秦晨夜者，洪荒赏地道仙法一步，议论声中，一道声音自西漠传出了。”传自洪荒大族，一语带着无上威严。天哪！地道仙法，人修顿时炸开锅。这算是洪荒的通缉吗？一部地道仙法，何等的魄力！太多人咧嘴咋舌。与之相比，昔年玄荒难遇的万族通缉，就是小儿科。这二者非一个级别。要不，咱也进去瞅瞅。老叟准备揣了揣手，俺也甚是喜欢地道仙法。你个老家伙，小九先上前，两只小手揪住他的胡子，吃奶的力气都使出来了，死命的拽，还想做洪荒走狗。轻点，轻点。哼！老叟准地龇牙咧嘴，丫头。闪远点，俺们来。赤阳子与九霄真人凑了上来，一人拎着一铁棍，而后便闻惨叫声。要不咋说是准地级？叫都叫的霸气侧漏，惊颤四方。地道仙法，我的命竟这般值钱了。西莫一出山林，叶晨自空间通道中走出，便听闻洪荒通缉，不由得冷笑。叶兄还是速速离开为好。一部地道仙法，诱惑力太大，诸天的准地多半抵不住诱惑。西尊说道：“如今的玄荒已不是昔年的玄荒，太多人依附洪荒，不乏准地，这便是洪荒的策略。”以诸天治诸天，而他们坐山观虎斗，变相的自相残杀。李长生挑了眉，不错。西尊深吸一口气，西莫佛陀被屠，有太多人修影子。这两年我看得最清楚，洪荒的走狗太多太多，我便是被人修情的。只因洪荒通缉的赏金有一尊准地兵，为了那尊准地兵，不止一尊准地寻我，献给金尼族，那便杀。叶晨冷笑，狠狠扭动了脖子。既这般想要我的命，那便玩次大的，欺我诸天无人，后果很严重。说着，他又遁入虚无空间，直奔下一座古城。纵八族已霸占。他还是要毁阵，能给洪荒添堵，他都不介意做。八族不再内战，这一路倒是平静多了。只见洪荒族人在虚天和大地窜来窜去，吃了这么大的亏，脸色个个狰狞
还想着伺机报复。叶晨何等睿智，自是看得出这两族心思，所以他很善解人意。在去古城的途中，抽空也还不忘搞点事出来，譬如冒着求鱼族身份攻杀腾蛇族。这下小规模的战乱又起，但皆小打小闹。再想挑八族内战，显然不可能。吃过一亏，上过两次当，这第三次都被坑聪明了。傻子们也是有智商的。半个时辰后，他又到一古城，偷摸进了传送通道，留了一句分身在阵旁。月夜之下。南域、北越与中州和西漠的接壤处，总见一道道黑影窜入西漠，他们气息极其隐晦，如若一只只幽灵，仔细感知会发现，他们皆是准帝，而且是诸天的准帝，数量甚是庞大。正如西尊所言，准帝也难挡地道仙法的诱惑，都潜入西漠，暗自找寻叶晨，以便情下，跑去洪荒那边要赏金，在洪荒大族眼皮底下搞事，着实刺激。铜炉中，奎牛纳斯又着手炖肉汤，跟着老大混，不仅有汤喝，还有肉吃。李长生投放佐料。笑得没脸没皮，两人忙得不亦乐乎，而叶晨却静默不语，眉头微皱，隔着通道望向外界缥缈虚无，神眸微眯，闪烁锐利寒芒。怎么了？三人见状，纷纷出言询问。有大神通者推演我。叶晨淡淡一声，乃是准地级，而且非一般的准地，所施神通，一夺天造化，极为玄奥。人修，西尊皱眉，试探性问道：“还是一尊擅长占卜的人修？”叶晨冷声道：“八族霸占，也多半与他有关。”又一走狗，那可都藏好了，可不能被他推演出来。李长生忍不住骂道。想寻出我，那也得看看他有没有那个本事。叶晨冷哼，体表又蒙了一层玄异之光，乃周天力量，演了他本源。周天演化，西漠一座巍峨山巅上，一蒙着黑袍的老者诧异，一小小圣人竟身负如此神通，着实让老夫意外。这老者可不简单，乃上善的师尊，人称偃天老祖，在玄荒部显山不露水，却极其强大。推演秘术出神入化，能否推演出他的准确位置？八族准地也在，纷纷问道，语气倒是平缓不少，起码对偃天老祖的语气比对上善强。洪荒族是可怕。却也敬畏强者。需一些时间，偃天老祖悠悠一笑，一双老眸闪烁阴森之光。他逃不掉，他娘的！传送阵呢？漆黑的夜里，西漠骂声一片。此起彼伏，不曾断绝。那是潜入西漠找寻叶晨的那些个准地。到一座古城没传送阵，到一座古城没传送阵，气得发狂，噎了一身伤。有些个准地就靠谱多了，自带玉门。不过，使用传送玉门的消耗可不小，每次动用成万元石燃烧，都是钱。饶是准地，也倍感肉疼了。这捉到了陈叶还好，若捉不到。那才是赔大本，不止他们在骂，洪荒八族人也在骂。玉门不是没有，可消耗着实让人心疼。不是我见的，不心疼。叶晨又出传送通道，勾动了分身，轰碎了传送阵。他这一路皆是这么过来的，古城一座接一座的走，传送阵一座接一座的毁，有时还抽空请几个洪荒族人。深夜里，他避过追踪，又偷摸入古城，进了传送通道，留了一道本命分身，照着速度，黎明前该是能出西漠。西尊拎着酒壶说道，也在动秘术遥看外界。望着血色的天地，不免叹息。曾经的西漠是一片净土，纵是夜晚，也蒙着祥和之光。佛家香火四溢。可如今这片土地被洪荒之气遮盖，被血腥碾得昏暗无光，恍若得狱。虽已不是佛，却对佛衣就有因果眷恋。昔年佛家的圣子将故土这般破败，着实心痛。怪只怪那血淋淋的法则，可曾恨过我？因我佛家灵山被灭。叶晨微笑，也在饮酒，神色缅怀。往昔峥嵘岁月，此刻依旧历历在目。佛家讲究因果。却是扰了他人因果，自时结束罢了。又怎会怪了叶兄？西尊淡淡一笑，声音沙哑，神色沧桑。既已还俗，便大快吃肉，大口喝酒。奎牛咧嘴大笑，递来一盆热腾肉汤。酒肉穿肠过，佛祖心中留。人活一世，要的就是潇洒。李长生那私笑的开怀，倒是乐观，没心没肺的那种。这话我爱听。西尊一笑，并未拒绝，接过了肉汤。如今的他，比昔年多了一份放荡不羁。经历了生死劫难，自也看开了。佛家也有七情六欲。叶晨微笑。只静静饮酒，西莫无佛陀，并不代表世间无佛。佛地的传承遍布诸天，所谓香火会重新燃起。归途多了欢声笑语，许是与叶晨待久了，都会变得有活力。就如此刻，西尊还真就像叶晨在人间道所言，他这一生最骄傲的不是屠戮了地，而是将这片土地的人都带得极其有活力。说话间，前方已至通道出口，过了这片天，距中州便更近，故有多半在哪。回家，叶晨一声大笑，踏出通道，然方才出通道，一口气都还未来得及喘，他便绝脊被冰冷。刺骨的疼痛，有人偷袭，出手者还是一尊准地级。小心！回牛斯鹤，脸色也随之大变，看得更清晰。有一道神芒爆射而来，不用他提醒，叶晨也动了，一步挪移，遁上了苍天，躲过了那道寂灭神芒。只是未等他定身，斜侧里便有一道剑芒蓦然显化，漆黑冰冷，奔他劈来，那是绝杀一剑。而且出手之人也是准地级，时间与方位皆是拿捏准确，算定叶晨会遁到此处，才祭出绝杀。叶晨神色凛然，在电光火石间动了太虚挪移，避过了要害。却还是中招了，鲜血飞溅，甚是刺目。他的一条手臂被斩落，伤口处还有漆黑幽光闪烁，化解着他的精气，使得伤痕非但不愈合，还有扩张架势，更有杀气窜入体内。
，肆意破坏他的经脉和修炼道根。这还未完，暗中潜藏的第三尊准帝，攻击也到了，乃是一只赤色的沙剑，沙剑如似一道幽芒，携带着五匹威力，快如闪电，射穿他圣躯，连其元神也一并遭了重创，险将他秒杀了。叶晨登天而遁，待至定身，鲜血狂吐，三尊准帝绝杀。他中了其中两道，若非有准帝兵护佑，多半已被斩灭。一切来得毫无征兆，而且偷袭者乃准帝级，饶是他，也被打得措手不及。老七，回牛双目血红，满眼担忧。七尊与李长生亦是如此，脸色难看，死不了。叶晨踉跄一下，咬牙稳住身形，捂着涌血的右臂，一双灿灿金眸，炯炯有神，冷冷盯着虚天三方。三道绝杀都未能灭你，着实小看你了。东方苍穹，悠悠笑声甚是飘渺，一金袍老者显化，露着森白的牙齿。先前那第一道神芒便是他打出的。上扬真人，回牛与西尊异口同声。四任的那金袍老者，绝对的狠角色，今日注定大丰收了。西方苍天上第二尊准帝显化，乃是一个银袍老者，货真价实的准帝，斩落叶晨一条手臂的便是他了。老眸如蛇蝎，泛着森森之光，被他盯着，只觉浑身冒冷气。上阴真人，又是奎牛与西尊两人，双拳攥的卡把之响，也好四任的这位小小圣人，着实意外。北方虚无，亦有音笑声。第四尊准帝级显化真身，乃一白袍老者，身形时而虚幻，时而凝实。一剑射穿叶晨的，便是他了。上恶真人，不凑巧，回牛与西尊右刃的，脸色更是冰冷，眸中寒芒四射。上善老狗，你也莫躲了，滚出来吧！叶晨淡淡一声，望向了南方天霄。话落，便见那片虚天扭曲，一黑袍老者显化，嘴角微翘，笑得戏谑玩味。准帝威浩荡，仔细一看，正是上善。这份大礼，可还喜欢？上善幽笑，阴森而可怖，唯捉你。五眼天道宫动了五尊准帝，折石耗了不少心力。好一个眼天道宫！诸位前辈果是大气派。叶晨冷笑，自是听过这脉传承，乃隐士一派。先有人知晓他们的存在，绝对盖世巨情，神秘可怕而强大，能避过无知推演。圣人中，你乃第一个。又有人现身，浑身蒙在黑袍之下，望不清其真容，只见两只眸子泛着幽光，如若深渊，不敢与之直视。只望一眼，便觉心神要被其吞噬了。这位便是眼天老祖。上善、上恶、呃、上阳、上阴四人的师尊，骨灰级强者，能得一代前辈夸赞，晚辈着实荣幸。叶晨神色漠然，眼眸不由微眯一下，自眼天老祖身上寻到了大楚九皇的感觉，也便是说，他的战力不在九皇之下，远非上善四尊准帝可比拟。能做准帝师尊，可想而知有多可怕。摘下你的面具，眼天老祖微微定身，话语飘渺枯寂，如此惊艳，主绝非无名之辈。老夫对你身份着实感兴趣，我很意外，如前辈这等级别的强者。竟也会做洪荒走狗。叶晨擦拭了嘴角鲜血，被五尊准帝围着，丝毫不惧，无对诸天与洪荒之恩怨，不感兴趣，被指着鼻子大骂。眼天老祖丝毫不怒，幽笑更盛，笑声能祸乱人心神，世道还真是悲凉。我没死在洪荒手中，竟栽到了诸天人修这里。叶晨踉跄一下，再次吐血了，笑中难掩讽刺。他这话刚落，西漠天地便嗡隆动荡了，遥看而去，四面八方皆有地道仙光冲天，乃八尊极道地兵，封了这片天地，每一缕地威皆能压塌万古青天。而后便是洪荒之气。汹涌翻滚着，洪荒大族到了，从一座座传送玉门涌出，人潮如海，或是御剑，或是踏空，或是催动古老战车，黑压压的一片，占满了诸天，也铺满了辽阔大地。八族阵仗之大，遮得星空都无光明。放眼看去，那是一张张凶狞可怖的脸庞，狰狞的扭曲，獠牙在月下泛着森光，一双双眸子残暴嗜血，猩红吓人。这片天地都承受不住洪荒的威压，寸寸崩塌下来，一切法则皆成虚妄。逃，继续逃，穷奇族。陶物族、饕餮族、金泥族、鬼吼族、腾蛇族、求鱼族、天蝎族准地不分先后杀到，席卷着滔天杀气，凶残的如恶魔。累了歇会儿。叶晨咳出了一口鲜血，脸色甚是苍白。先前接连受创，此刻杀机还在体内肆虐，苦不堪言。老七，动话语未沉，回牛忙慌说道：“咱好汉不吃眼前亏，先疗伤再说。”带缓过劲儿来，寻了帮手，挨个打残，没用的。叶晨暗自传音：阿尊帝兵封天，再强的神藏也难遁虚妄。该死！李长生暗骂：“大江大浪都过来了，阴沟里翻了船。该死的眼天道宫，一群洪荒走狗，就该千刀万剐。八尊帝兵，近千万修士，二十几尊准帝，死局吗？西尊攥的拳头尽血，死吧！被浸在同炉中的洪荒族人，个个狰狞的笑了。能在死前的见叶晨被围，死也瞑目了。这画面着实畅快。这么高兴，叶晨瞥了一眼几人，还不服诛。外界，上善那条老狗怒喝，一副大义凛然姿态。不知道的，还以为叶晨与他有杀父夺妻之仇呢。急什么？叶晨幽笑。擦了嘴角鲜血，既诸位这般给面子，那就热闹热闹。说着，他意念一动，解开了修为封禁，也算正好。天劫神罚压不住了，境界封禁一经解开，便闻飘渺一声轰隆，让正杀来的八族准地下意识抬手。不止他们，在场所有洪荒人，包括眼天老祖与
，一丝丝、一缕缕交织缠绕，融成密布乌云，有雷电撕裂，如游蛇一般，一道道的飞窜。浩瀚的星空被乌云遮盖，瞬时黑暗。一道古老的雷鸣蓦然响起，似曾遥远时代来，穿越了亘古沧桑，带着让世间无法抗拒的威严。一股毁天灭地的威压轰然呈现，让人心灵战栗。天劫是天劫，眼天老祖豁然大喝：“谁在引劫？”八族准地继而雷霆震怒，这他娘的什么局面？近千万的修士，此刻渡天劫，是要拉着千万人英劫吗？他是他，是他渡劫，又是上善那老狗，直指叶晨，似是已看出端倪。闻言，所有的目光集体聚向叶晨。的确，叶晨之修为已突破圣人瓶颈，步入准圣王。待渡劫之后，才算进阶。这么多人，乐呵乐呵呗，我喜欢热闹。叶晨耸肩，露出了两排雪白牙齿。混蛋！阿祖准地怒的险些喷了血。此刻，他们才明白叶晨方才那句“热闹热闹”是啥意思。一人渡劫近千万人英劫。这等庞大阵容，不热闹才怪！灭了他！眼天老祖冷哼，一掌遮天，掌心演化秘术，朝叶晨覆盖过去。他倒是聪明，只需在天劫降下前灭了叶晨，那天劫也会随他的死而消散，便也不存在千万人被动应劫的事了。杀！上善四准地，八族的强者们一同出手，或是神通，或是法器杀阵，铺天盖地的压向叶晨，欲将其秒杀。叶晨冷笑，怎会站着被秒？早有准备，他已锁定一头大圣鬼吼，在漫天攻击落下前，便动了一天幻地。与之换位，他虽走了，可那头鬼吼就无比凄惨了。鬼吼都不知哪根啊，劈头盖脸被轰了，肉身瞬间化血雾，元神也难逃寂灭。众强没有绝杀叶晨，却把他给秒了。该死！众强暴怒，继续攻伐叶晨。可叶晨是谁？打得过就打，打不过就跑得住，又怎会给地方机会绝杀他？前后不过一瞬，这司仪与七八人换了位置，遁出了老远。已出绝杀范围，有天劫助威，急到地兵禁锢也不好使。他可肆意动一天换的，跑得贼是溜。他跑得快，众强追得也快。可那厮就如泥鳅，咋逮都逮不住，非但没逮住，自家人还遭了大殃，成片被轰灭。傻逼，一群傻逼，有种追上老子！叶晨一边开盾，一边还抽空回头大骂，扯着嗓子嗷嗷大叫，自带王八之气。众强欲灭他绝天法，他也不是傻子，只需撑过这段时间，一切都好说了。纵有急到地兵又如何？他们敢动吗？地兵一动，一样会被动应劫，那才更扯淡。他们不仅不敢动，还得赶紧藏起来。急到地兵天劫，不是闹着玩的。退。速退！眼见无法在短时间内绝杀叶晨，眼天老祖大喝：“第一个后盾，八族准地也一样，卷着自家人疯狂遁走，地兵也一并收了，各自藏了起来。天劫即将降下，若跑得慢了，被动应了劫，后果不要太好。而且见天劫之威力，显然不是一般的劫，那是神法，俯瞰天地，人影海洋，向四方流窜。许是跑得太快，慌不择路了，不少人还撞得头破血流，更多人栽下虚天，爬起之后继续跑，连滚带爬的那种。随着一声轰隆，天劫降下了。”一道接一道，如那银瀑倾泻，自九天垂落。这次换我了，叶晨也不再跑了。先前被追的他，瞬间换成追人的一方。天劫神罚霸道无匹，堪称无差别攻击。这片天地的人，无论洪荒还是人修，无论是准地大圣，无论男修女修，但凡在天劫范围内的，都被动应劫。画面有些凄惨了，太多修境界低微根基薄弱的人，一个照面便被劈成了灰。饶是诸多大圣级强者，也未能幸免。天劫神法还是很公平的，圣人级应的便是圣人劫。大圣级给的便是大圣劫，退速退！八族准地嘶喝声震天，没他们的提醒，八族人也个个跑得比兔子还快。天劫何等霸道，跑得慢了就不用跑了，直接上黄泉就可以了。跑哪跑？叶晨也动了，也充分发挥了不要脸的精神。哪人多往哪凑，他去倒是没啥。可问题是，他往哪跑，天劫就往哪跑，随他一动而移动。哀嚎声响起，甚是凄厉，成片的被劈的漫天乱飞，不少人当场灰飞烟灭。也有肉身霸道者，可能扛，可在天劫之下，却也被劈的皮开肉绽。浑身冒黑烟，还有肉香之味都被劈熟了。热闹，千万人英杰，西莫天地热闹了。那不是一两道雷电，那是成片成片雷雨交织又勾勒，聚成了雷电海洋，遮了十万里苍天，演的百万里大地。轰隆声震天动地，响彻了四海八荒。西莫在晃荡，连玄荒星海也骇浪滔天。身在西莫边缘的人修，听着那轰隆声，个个面面相觑，不知里面搞什么。天劫是天劫，九霄真人遥看虚无，距离太远，以他之目力，自是望不见。可天劫的气息。却是无人可模仿。天天劫，在场人闻之，心间猛地咯噔一下，身躯在颤抖，脸色苍白。要知道，里面的洪荒大族足有近千万，这若有人渡劫，那场面该有多壮观！这谁吃饱了撑的吧？此时引天劫，有人咧嘴，难怪这么大动静。这还用说？必是陈夜。有人亢奋道：“这天劫引的庙，连洪荒也一并烧上，牛逼！要与老叟准地唏嘘咋舌，一起挑八族内战，这波来的更直接，干得漂亮！”龙杰、小圆皇那帮年轻天骄忍不住拍手叫好。敢这么拉着洪荒八族一起渡劫的，也或许只有他了。你们怕是忘了叶晨？南帝摇头笑道：“滚一边去！”正高兴了，别老提伤心事。一
。其后，赤阳子与老叟准帝不分先后，除了他们，还有诸多隐士的老准帝也进了西漠，并非要去捉叶晨拿赏金，而是要去瞧一瞧那浩大画面。近千万人一同渡劫，那场面绝对世间少有。最主要的是，被动应劫的是洪荒八族，此等大好画面，怎能错过？需用记忆晶石拓印下来，完事拿回去供起来，去看看。一帮大圣级老家伙，以及一些胆大的后辈，诸如龙杰和南帝他们，也一窝蜂的窜了进去。如今洪荒八族正躲避天劫，可没空寻他们麻烦。进去的人越来越多，一片连着一片。南域、中州、北越皆有，而且都自带传送玉门。为了看好戏，都下了血本。西漠天地被一片遮天的雷海所笼罩，而且并非静止，而是一直移动的。无数大山被劈裂，无数人影成为结下灰。好好一片天地被轰得满目疮痍。跑，哪跑？再强的雷鸣，再凄厉的哀嚎，也不及叶晨那丝大呼小叫声。遥看而去，那货特别不老实，专往人堆里扎，人都不待见他，他还死皮赖脸的往里钻。他去了，雷劫也有去了，他所到之处，嘶吼声、惨叫声满室，成片的血雾汹涌，将净土染的猩红。必诛你，无必诛你！上善一边遁走，一边怒吼，面目狰狞的吓人。堂堂准地级，也被天劫雷霆劈得浑身冒烟。可他嘴上虽骂着，这脚上却是没闲着，一路疾风带闪电，跑得比谁都溜。他不骂还好，这一大骂，叶晨不甘了，一个华丽的漂移，直奔他就去了。老狗。今日不劈死你，老子跟你姓！叶晨也骂，嚎得唾沫星子漫天飞。对于上善这贱人，他早有必杀之心。人族的准帝比洪荒还可恶，不帮忙倒也算了，还助纣为虐，涂炭生灵。若非如此，他也不至于被洪荒围了。没栽在洪荒手中，却被人修摆了一道，也得亏他留着准圣王天劫，破了洪荒死局，不然今夜必定交代在这里。如今有天劫助威，又怎会放过上善老狗？难得如此威势，哪能浪费了？被他盯上，上善惨了，一路开遁，一路吼，就是不敢回头。速度如开了挂，劈劈死他丫的！铜炉中，回牛与李长生上蹿下跳的的，扯着嗓子嚎，憋屈了这么久，就这画面看得最爽。叶晨的确没让他俩失望，缩地成寸，出神入化，与上善距离无限的拉近。上善被照入天劫范围内，一道道雷霆，一道道降下，而且准头无比精确。跑，接着跑，咋不跑了？叶晨踏天杀至，都不用他出手，雷劫直接轰杀。上善披头散发，双目猩红可怖，可这刚稳住身形。便被一道雷电劈翻，天灵盖都炸飞出去，脑浆四溢。其后几个瞬间，天劫雷霆一道比一道猛，劈的他都忘了站着是啥个感觉了。吃我一剑！叶晨怒喝，手持准地剑，一剑融合千百秘法，洞穿了虚无。此一剑，雷霆万钧，乃是绝杀一剑，更有天劫助威，威力堪称摧枯拉朽。不不不不，上善双目凸显了，瞳孔也紧缩。虽竭力躲避，可天劫雷霆凶猛，整个劈的他连站都站不稳，血光乍现，他之眉心。被叶晨一剑刺穿，森然的血窟窿，鲜血喷薄而出。元神遭了毁灭打击，本命火极尽湮灭。元神真身崩溃，的确绝杀的一剑，上善坠落了苍穹，血淋身躯，在跌下的中，不断被上苍雷电劈得支离破碎。生死弥留之际，他才明白何谓悔恨，悔不该做洪荒走狗，悔不该招惹叶晨这煞星，以致落得生死道消的下场啊！随着他人生中最后一声嘶吼，一切都成尘埃。一代准帝当场殒命，好走不送。叶晨冷哼，一剑斩断了劈下的雷电，神眸如炬，煞气滔天。本来以他的实力是杀不死准帝级的，皆是借了天劫之威，这才完成一剑绝杀。这一场突袭，绝地堪称完美。该死，你当真该死！眼见上善被灭，眼天老祖暴怒，老谋血红而狰狞，可怒归怒，他却不敢杀来。以他战力，也惧天劫，稍有不慎，必灰飞烟灭。他的徒儿上善，便是血淋淋的例子。事实证明了，有准帝兵助威，有天劫助威。叶晨已具备了斩准帝的资本，早晚弄死你！叶晨大骂，并未去追眼天，不是不追，而是追不上，太溜了。那边那边人多，奎牛狼嚎一声，叶晨扫了一圈，顺着奎牛指的方向杀了过去。人的确不少，阿族的人皆有，跑得最快的那头还是一尊准帝。天之下又热闹了，他这一路奔来，不知多少被劈成灰，当场魂飞魄散，嘶吼声又起，洪荒八族怒到了发狂，很想回身生劈了叶晨。可慑于天劫之威，一个比一个跑得快，生怕跑慢了。这是一副无法无天的画面。八族千万人却被一场天劫劈得溃不成军，黑压压的人群竟被一圣人追得漫天乱窜。准帝也一样，威严荡然无存。那小子什么血脉？天劫这般霸道，第一波跑来看戏的人修道了，处在外围，寻了一个个山头，远远望着，惊一声不断，直看到心灵也在颤抖。诸天卧虎藏龙，必是妖孽及天骄。九霄真人青缕胡须，满目皆是震惊。这得拓印下来。赤阳子握着记忆晶石，日多很多年，就指着他乐呵了。老夫第一次见洪荒被干得这么惨，瞅瞅，这才是天劫，都学着点儿。老叟准地瞟了一眼身后的南帝龙杰等人，就你们那道行，与他差老远了。如此天劫，能与他拼的，或许也只有叶晨那小子了。龙杰不由唏嘘道：“劈，吵死劈！”相比龙杰、南帝等人，小元皇就
，狼嚎声是个顶哥的响亮。你们可曾觉得渡劫的陈也有些面熟？北胜青南，试探性的望着众人，别闹，戴着面具都不知他长啥样。莫闲着，半点正事。一帮活宝说着，各自取了记忆晶石，这些个画面是要拿回去供起来的，保不齐能辟邪。四方议论之时，另一方的叶晨老实很多，骂还是在骂，却没再去追人。说到底，这是他的天劫。时间到了界限，天劫也逐渐猛烈。身为渡天劫的他，也不得不谨慎对待。神罚太狠，见叶晨不再追，八族这才各自定身，就堵在外围，只待天劫消散，灭杀叶晨。上至准地，下至天境，各个身形狼狈，皮开肉绽，不少已无肉身，只剩元神。杀杀杀！定要将他挫骨扬灰。洪荒族人咬牙切齿。皆如疯狗一般咆哮，双目猩红，神色狰狞，其怒声甚至压过雷鸣，震得惨颤，震得大地动。此乃耻辱，天大的耻辱！洪荒的大族自解封以来，都还未吃过这么大亏。万众瞩目下，遮天的雷海淹没了叶晨，一缕缕寂灭的雷霆，凌天倾泻。战！叶晨嘶吼，撕裂了雷霆海洋，逆天冲上，沐浴着雷霆，卷着滔天战意，一路打上了苍穹。强势而霸道，他如战神，威震四海八荒，气吞十万江河，万道雷霆凌天，也拦不住他。一道道雷电被一道接一道的轰灭，上苍的意志好似成了摆设，难灭他这只蝼蚁。被浴血的他一路打得颜面无存，所谓的威严也成了笑话。四方修士看得心惊肉跳，紧紧望着都吓人。若应劫的是他们，多半已贵。如此妖孽，偏偏他们望不穿。有天劫遮盖，准地级也看不破他真容与本源。只知他很强，强到让上苍雷劫都无可奈何。逆天级的征伐触目惊心，饶是洪荒族，也个个看得脸色苍白了。欲灭我，那便来。亿万雷鸣声中，叶晨的一声嘶吼震断了万古苍穹。此一吼，容着滔天的怒，那是对苍天无情的天谴，折磨他百年。无情的天道捉弄着世人，演绎了那伤与痛。他不屈，也从未服天。刚烈的一脉，自遭劫的那一刻起，走的便是逆天路。什么冥冥中自有定数，他从不信命，命由己不由天。他斗的便是那该死的枷锁，冲破命运的束缚，一罚争天。我心不死，我身不灭。苍天来战，又是一声怒吼，他轰灭了一道雷霆。逆天攻了上去。无神通无秘法无杀气，有的只是一双金拳，轰开了乾坤。他的身躯染满了鲜血，灿灿筋骨暴露，黄金色的血气如烈焰一般燃烧，遥看而去。亿万雷霆下，他如一道金芒，直插浩宇苍穹，甚是璀璨耀眼。上苍的神法寂灭结束，以逆天的造化，他在雷霆中淬身，在结束中涅槃。毁天灭地的雷霆，于他而言就是一块磨刀石，将他这块锈铁一次又一次打磨，铸成一把无坚不摧的神剑。杀！叶晨咆哮，一路攻上，沐浴着雷霆。洗练着圣躯，以结束蜕变道则。他对抗的是天法，参悟的却是大道。那每一抹的血痕，皆是他道的痕迹。不、啊，冥冥中是有这么一道声音响起，静心聆听，乃是传自他的双眸。仔细凝看，会见他瞳孔上的那道轮回印记，竟是转动了一下，闪烁玄异光。叶晨在渡劫，在雷下蜕变，他也在应劫，在劫下涅槃。神秘力量被激发，以他双目为中心，形成一道无形波纹，六六道轮回眼。炉中，西尊怔了一声，难以置信的望着叶晨双目。我没看错吧？奎牛也张了张嘴，两眼怔怔，神色也极为精彩地说：“跟了叶晨这么久，竟都不知叶晨还身负此等逆天眼瞳，着实措手不及。那便是六道轮回眼吗？”李长生喃喃自语，好似也听过那眼瞳的传说。论其级别，更甚仙族的六道仙轮眼，那是一双逆天的眼眸，潜藏着颠覆法则的力量。其天赋神通堪比地道仙法，仅仅一双眼，便是神级挂。他的传说神秘而古老，也丝毫不亚地道传承。大轮回天道，开！三人注视之下，一道缥缈之音响彻，好似来自遥远时代。沧桑幽寂，也仅叶晨一人听得见。此一瞬间，叶晨心灵一颤，视线清明了很多。世间一切都能看到其本源，这期间也包括空间黑洞。他能隔着缥缈望见黑洞，甚至于于只需一念便能遁入其中，无视那法则禁锢。仙轮天道，叶晨皱眉，喃喃轻语：六道轮回眼的大轮回天道，六道仙轮眼的仙轮天道，有异曲同工之妙。轮回眼的天赋神通，叶晨眸子亮了。能沟通黑洞，这就是神级挂，这可比圣体神藏话语未尘实用的多。好，轮回眼意外觉醒进法，让叶晨亢奋不少，一声大笑，一拳轰穿了苍穹，凌天的雷霆也因其而变得一致。即使级别高于六道仙轮眼，那轮回眼的其他进法也必定是无比的霸道。他先想到的便是天照，若轮回眼也能觉醒，那才是如虎添翼，绝对霸道。反正就是看谁不爽，就瞅他一眼。大轮回天照比啥神通秘术都好使，日后装逼就靠你了。叶晨咧嘴大笑，一步留神，被雷霆劈中，跌落苍天。若非圣躯霸道，不然早已成灰。老七，莫分神。奎牛忙慌提醒道：“了解。”叶晨生生稳住身形，神眸绽放灿灿金芒，滔天杀气与汹涌煞气融合，携带着五匹战意，逆天攻了上去。许是心情不错，他这功法也猛烈不少。沐浴着雷霆，他从天霄攻入了苍穹，又从苍穹打入虚
，露天劫咋跟闹着玩似的？叶晨的霸道让四方骇然不已。这要是我，早成渣渣了。不少老辈修士揣了揣手，神色还有些尴尬。见过凶悍的，没见过他这般畜生的。太多人咧嘴咋舌，如看神人一般。死，他必须死。将比诸天的人休，洪荒大族的面目就狰狞的吓人了。叶晨太过妖孽，此等人必将其扼杀。就是你了。议论声中，叶晨公开了乾坤，又望见了天劫最本源的混沌。但闻他一声冷哼，以混沌道则化神剑，加持了血脉之力，融入了本源神藏。一剑摧枯拉朽，展开了那片混沌。至此，漫天雷霆才停歇，在坠落中烟消云散，显露了满目疮痍的天地。至此，他才自虚无落下。许是身体沉重如山岳，落地之时将大地踩得崩裂，一层气流光晕，无限蔓延八荒。他已是血人一个，浑身上下伤痕无数，每一处伤痕也都寂灭雷息萦绕，天地。瞬时宁静了，所有人皆是凝眸望着血灵的叶晨。他虽是渺小如蝼蚁，却比骄阳更璀璨，照耀着世间。天劫已完，给无杀。万千的宁静因穷奇准地一声怒喝，被灯石打破，令下无待洪荒开动，一道黑色鬼魅便杀了过去。仔细一看，乃是上恶、呃、那厮的脸色，阴森可怖，狰狞如恶魔，竟是被洪荒族更迫切的要灭叶晨。走狗！四方人羞暗骂，堂堂一尊准地，竟这般跪舔，着实让人想笑了。死吧！上恶狞笑，不顾四方的愤恨眼神。万千秘术凝一指，直指叶晨眉心，针对的乃元神真身。以他看来，半死的叶晨，绝难当下他这绝杀一指。然，诡异的一幕出现了：上恶、呃、方才踏入那片天，绝杀一指还未触及叶晨，便被一道莫名出现的雷霆劈成灰了。这四方人修惊了，不知发生了什么。天劫度完了，又哪来的雷霆？一尊准地就这般被劈成灰了。搞什么？赤阳子、九霄真人和老叟准地，以及诸多准地级，皆面面相觑。这也太诡异了，也都不知发生了啥。只不。另一边，冲杀过去的洪荒八族人见上恶背面，皆豁然止步了。这太诡异！一尊准地稀里糊涂灰飞烟灭，他们这些弱进去，死的会更快。可是总有那么一些跑得快，一时未收住脚，一不留神踏足了那片土地。下一瞬，他们的下场就不是一般的凄惨了。进去的人集体化作灰烬，这下洪荒族人头皮发麻了，纷纷后退，尽量远离那片天地，生怕有那么些个雷霆劈片了，把他们一并收拾了。最郁闷的，该是上恶了。本想装一逼来着，可一逼没装好。直接上黄泉了，至死他都不知谁劈他，到死都是稀里糊涂的。准地级修为顿成尘埃，怎会如此？八族准地纷纷震怒了，他们也疑惑。诡异的是，咋这么多？天劫还未完。眼天老祖咬牙切齿道：“自已勘破端倪，只可惜勘破的太晚，他的一个弟子已成了灰烬。要不咋说是眼天老祖？眼界就是高。”叶晨幽笑，对这诡异事一点不震惊。他话落，便见天地风云变幻，轰隆声再起，来得漠然，震得万古青天巨颤。以他为中心，东方、东南方、北方、东北方、西方、西南方、西北方和南方八面八个方向，皆有雷霆在肆虐，雷电一丝丝、一缕缕、一道道交织融合，聚成了霸道模糊人影。雷霆萦绕，如此一撞，不止四方人修，就连洪荒八族也纷纷惊异了，皆是双眸微眯，所有人的目光都望着那霸道人影。不知为何，他们的气息让人心灵战栗，那是极道地威，免得天地动颤。八尊，真看得起我？叶晨神色凛然，顿开霸体。疯狂往嘴里塞着丹药，身为渡劫人，他比在场任何人都清楚，所谓的天劫并未完，而接下来才是真正的神法，比雷霆还要更吓人，那是地道法则。他要与少年大帝地战，这等劫术，他已是经历了不止一次。进阶黄境时，对战的乃少年东华女帝；进阶准圣时，来斗战圣皇和太虚龙帝；进阶圣人时，对战的乃是金乌大帝、鲲鹏大帝、麒麟大帝以及玄武大帝。此番准圣王劫，很明显是八尊少帝，他该是明白了，每进一级。所遭遇的地道法则身，便会成倍翻，一尊变两尊，两尊变十尊，四尊之后便是八尊。若他所料不差，进阶圣王时要独抗的少年大帝，不出意外会是十六尊。这意思，上苍是要让他把玄荒一百三十地挨个挑个遍，这才算完。看，显真容了。叶晨这边蛋疼时，不知谁喊了一嗓子，吸引了所有目光，遥望虚天，东方天地的那道模糊人影，最先显化了真容，那是一道伟岸的身影，地芒四射，一双神眸囊天纳的，他如世间主宰。俯瞰苍生，有古老异象交织，乃一片洪荒之地。一头猛兽，擎天立的，地道法则凌驾大道之上。但那是穷奇大帝，穷奇祖准地登的后退一步，双目凸显，瞳孔紧缩，难以置信的望着那人。他与穷奇祖地屹立的那尊大帝石像一模一样。滔滔铁大帝，另一方也有震惊声，传自滔铁族那边，出自滔铁准地。老躯颤抖，难以置信的盯着西方那人。西方，那是滔铁大帝，更准确来说，该是少年滔铁大帝，身影如若八千丈巨远，如若盖世的黄。睥睨着天下，南方那是陶悟大帝。有陶悟族人惊呼，语气是颤抖的，死盯南方。不错，那的确是他陶悟一族的大帝。地道传承震古烁今，他人虽立在那里。
，却还是站在岁月长河上。一双地眸，古老而沧桑，一眼能洞穿混沌乾坤。他身后亦有一片洪荒地，一头桃雾在阳天咆哮，震得万古苍穹也动荡。北方的那个是无族的鬼吼大帝，鬼吼族准地门，激动的老区颤抖了。就在一瞬，都险些率领族人跪服了。地的英姿，就如世间的一座巍峨丰碑，萦绕的地道仙光，射得人双眸刺痛。至高无上的威严，发自灵魂的战力。东北方，无藤蛇一脉的藤蛇大帝；西北方，天蝎大帝，时隔了万古，竟得见无族大帝。我等的无上荣幸。东南方，求鱼大帝。统御万灵的王，西南方无足金泥大帝再现世间，是要带领金泥再次雄霸诸天吗？惊呼声一道接一道，响彻了西漠天地。洪荒八族，上至准地级，下至天境级，皆是泣不成声，激动的个个老泪纵横。得见自家至尊，那心境可想而知。再看四方人修，表情就有够精彩了。怔怔的望着，双目中淡掩的是敬畏。穷奇大帝、桃雾大帝、饕餮大帝、腾蛇大帝、求鱼大帝以及金泥大帝、鬼吼大帝、天蝎大帝、辰夜的天劫。竟引出了八尊地道法则，着实逆天了。九霄真人的心灵忍不住的颤动了，这阵容更甚叶晨昔年在南域的圣人劫，老叟准地咧嘴，震惊不已。还皆是洪荒族的，在场的洪荒八族无一例外皆有份，这算是巧合吗？那叫陈叶的小子比叶晨更吓人啊！小圆皇猛吞口水，要不要这么屌？纵使死在八帝手中，他也足以自傲了。南帝深吸一口气，震惊到骇然，他也是天骄，连一道法则地都未引出，天赋如此之高，他必须死，绝不可留。眼天老祖暴喝了，面目狰狞可怖。他这一语惊醒了洪荒八族，皆从激动心绪中遁出，双眸都变得猩红了。他们的脸色比眼天老祖还要更狰狞，这该是一个讽刺。他们八族的大帝皆在其中，却是被陈夜的天劫引来，而身为地道传承的他们却无此殊荣，此乃耻辱。他们的高傲在此一瞬彻底被践踏。叶晨已不屑把他们当做对手，他的对手乃他们的先祖大帝，这是一种俯瞰，就如地俯瞰世间生灵。如今的他已与他们的帝相比肩，他。必须死！洪荒八族皆咬牙切齿，恐怖的杀机在这一刻无法遏制。如叶晨这等妖孽，一旦给其足够时间成长，必是万古剧情。于洪荒大族而言，就是天大的恶难，绝对不能留，要拼命了。叶晨不甘大意，战力顺上巅峰，诸多劲法也一同开启了。战得过便是凌霄仙缺，战不过便是九幽黄泉。他早有觉悟，对方皆是少年大帝，同阶无敌的存在，唯有死战。与他同级别的少年大帝，他一人要挑八尊，此一战，他或许会战死苍天，可他不惧。自认无敌，地道的争雄，圣体拼也要拼出一片乾坤。他还未回故乡，怎能死在这里？此乃他的信念。八尊虽是惊讶，却也在预料之中。忘川之中，天王伫立，悠悠一笑。以此场景，再见昔年的八个小家伙，着实让人缅怀。孟婆婆沧桑一笑，这个时代的确不凡。东荒炼狱，南域冥土，北越黄泉和中州天虚皆传出声音，也好似知道了叶晨的身份。一挑八，还真热闹。冥界界，冥山上，冥帝也在看，帝的心境也唏嘘了。你圣体一脉，一代更比一代强。他无愧最强最惊艳，没有之一。身侧，帝荒微微一笑，满目的欣慰。西漠天地震荡了，寸寸崩塌，撑不住八帝的威压。寂灭横行，混乱不堪。飞舞的地道法则，让世间一切都成虚妄。八帝在各自时代，皆天地主宰，谁也不会弱了谁。地道神话，至今犹在传承。以这种姿态再现万古战力，晚辈近八位先辈。此战无关后世恩怨，天与我死，晚辈要活，便是这般简单。叶晨话语平淡。神色也平静，随着他话语跌落，一道璀璨的神芒自他天灵盖冲霄而去，将苍天戳出了一道大窟窿，万古雷鸣声再次轰隆。他之形态变了，白发化金发，染满金灰。他之圣躯神光闪耀，如若黄金熔铸，一双灿灿金眸囊括了诸天。此番不再有准地兵助威，他有多少修为便是多少战力。货真价实的本尊，一尊少年荒古圣体，要在这片西漠净土上单挑八尊同级别的少年大帝。八尊洪荒帝皆动了，自八方攻向中央，身体皆沉重如山岳。踩得苍天巨颤，地道法则飞舞，一缕缕皆在道之上。求雨准地最快，一步四跨过了时间长河，地道法印遮天，演了苍茫大地。地的一掌，堪称毁天灭地，还未真正落下，苍空便崩塌，寸寸炸裂开来。战，叶晨嘶喝，气血升腾，逆天而上，手握乾坤，造化阴阳，一拳五劈，威力摧枯拉朽，轰穿了求雨地印，一击硬汉，求雨地被轰退，而他之金拳也血肉模糊，被地道法则荼毒。前后只一瞬，逃无地道了。地道一指。得天摇点叶晨，融着地之法则与神威，横贯了万古，时光也为之倒流。叶晨不惧，不退反进，缩地成寸，避过一指，手掌如神刀，凌天劈向桃雾地。然未等他一掌落下，便被杀至的天蝎地一剑斩中，整个人都横翻了出去。这都未止住身形，鬼吼地与金泥地便到了，一掌一拳，险将叶晨圣躯打爆。叶晨登天遁走，却迎面撞上穷奇大帝，穷奇帝谋射雷电，直攻他元神真身，而且
，竟还无视叶晨元神守护神通。叶晨元神受创，神海嗡隆，头颅欲裂。第八尊饕餮大帝杀来，一掌平凡无奇，但这看似平凡的一掌，却有灭世的威力。力道仙法神通，以演化至反璞归真，颠覆了乾坤，也逆乱了阴阳。叶晨血脉齐颤，双手擎天，硬生生顶住了地之一掌，双腿却被碾得弯曲。他只觉自己顶着的，并非是一掌，而是一座巨月，压得圣躯都崩裂了。可屋漏偏逢连夜雨。他连口气都未来得及喘，金泥地就又到了。寂灭一指摧枯拉朽，在其胸膛上戳出一泻窟窿，圣血喷溅，丝丝缕缕皆刺目。洪荒八帝虽为法则深，但却配合极尽完美。此乃地与地的默契，地道法则共舞，勾勒出古老意象，乃是一片洪荒大地。叶晨神色凝重，短暂的交锋才知地之霸道，纵准圣王级的地也有睥睨时代的资格，不然也不会逆天封地。他不敢小觑，能封地之人，哪一个是泛泛之辈？地之经验与大道其间。甚至于凌驾在大道之上，大地屹立巅峰，便也是道的巅峰，无敌的存在。八尊大帝，这怎么打？铜炉之中，奎牛破口大骂：“这他娘的就是死局，该死的上苍，要将圣体磨灭才算完。”李长生脸色也难看，骂骂咧咧的，坚信他不败。相比他俩，西尊就淡定多了，握着酒壶悠悠喝着：“一世土两地，又岂是八尊法则深能磨灭的？”这倒也是。我哎，奎牛一语吐露，还未说完便止住了，扒在了顶口，他那双牛眸。灿灿生辉，望向远方，隔着缥缈望见了小元皇和南帝他们。此刻，那几个活宝正握着记忆晶石，踏印斗帝画面，皆是看得目不转睛。猴子，老牛，我回来了！奎牛不敢大吼，生怕干扰叶晨，只以神识传音。只是对于他的呼唤，小元皇似是未听到，或者说一点反应都没有。你姥姥的聋子吗？奎牛大骂，差点爬出铜炉，跑过去踹那厮一脚。没用的，西尊笑着摇头，这片天地。已被地道法则禁锢，传不出神识。早之前让叶晨把俺们仨放出去了。奎牛甩了甩大脑袋，明明望得见固有兄弟，却说不上话，真是太想他们了。我说老大的情况不怎么好。两人说话时，李长生狠狠吞了口水。闻言，奎牛收了目光，忙慌去看苍空。入眼便见叶晨坠下虚天，怎一个惨字利奥的，浑身皆伤痕，仅血洞就不下十处，最吓人的是脊背、脊骨都被拆断，暴露在外，染着尽血，触目惊心。三人眉头紧皱下来，连淡定的西尊。也不从容了，满目皆是担忧之色。继续，叶晨落地，便嘶吼的冲上天。天穹有八地，皆如太阳，璀璨夺目。而他冲上去，更是刺眼，又是一太阳，一尊少年荒古圣体，八尊少年大帝，九轮耀眼骄阳，照得西漠光辉四射，斗战更是惨烈了。叶晨一人挑八尊，却依旧强势，盖世神通频频不断，沐浴着地道的鲜血，直杀到了癫狂。或者说，他就是一疯子，被绝对压制，却还在攻伐，一度打得八地后退。为此，他也付出惨痛代价。圣躯被一次次打爆，又一次次重塑，周而复始。这是一场极度不对等的征伐。自一开始，他便落井下风，在战中苦苦支撑。说话间，洪荒八帝旗帜皆打出神通，星辰祭毁，骄阳崩灭的异象接连显化，似要代表上苍意志诛灭叶晨。叶晨登天而走纵横九霄，以秘法对抗，一生所学皆出，不止一次重创八帝。他倒是寻到了与天魔帝斗战的心境，可对面并非一尊帝，而是整整八尊，皆震古烁今。待其生前，皆未尝一败。大战升级，天地晃荡，八尊洪荒帝皆如盖世仙王，每一击皆融地道法则。他们屹立到这巅峰，比那神话还遥远。叶晨如浴血战神，战志发狂，圣血沸腾，精气燃烧，混沌道法被演化到极致。有几个瞬间，也凌驾在道之上，大战血腥，乾坤颠倒。洪荒八帝太强，绝对压制叶晨，一次次打爆圣躯。地道神法，真要屠了洪荒八帝才算完。四方人修脸色惨白，猛吞口水。逆天的人，便须逆天的劫来诛灭。老辈修士深吸一口气，能惹出八尊地道法则身。此劫从一开始便是逆天，江山带有才人出，那叫陈烨的后辈已超越了叶晨。九霄真人悠悠道：“这话倒是无人反驳。若是论战绩，陈烨的确与叶晨比不了；但若论天赋，陈烨的确在叶晨之上，毋庸置疑。”不晓得叶晨此刻显现真容，诸天修士会是啥个表情？一脸懵逼是肯定的。死吧，死吧！比起诸天的人修们，洪荒八族的脸色就格外狰狞阴森了。每每见叶晨喋血，就兴奋的直欲发狂。希望叶晨在八帝天劫下化作飞灰，议论声中，叶晨又受创，被求于大帝谢了一臂，顺身遁走，却难逃金泥地一剑，跳动的心脏被其一指洞穿，未等他喘息，六地已至，力道神通霸绝古今，强大圣躯被拆得血骨横飞，叶晨身形踉踉跄跄，站都站不稳了，身上每一道血赫皆染着地道法则，磨灭他圣体精气，禁锢他混沌道则，他是比杜圣人劫势强太多，可问题是。杜圣人劫势对抗的乃是四尊帝，如今直接翻倍围攻他的是八尊帝，而且是洪荒时期的大帝。无论血脉还是本源，亦或对战人数，皆碾压他。他生出了无力感，动诸多秘法傍身，也架不住八尊帝围攻，险些生死道
，兴许还能在死劫中杀出一片乾坤。他们并非真的大帝，只是结下的法则身，绝不可有畏惧之心，否则必败。这本就是一条绝路。身为渡劫之人，无路可退，舍生忘死，才得绝处逢生。一瞬，叶晨心境有了升华，于结下蜕变，既是他的劫，便也是他的造化。圣人结识对抗四帝的顿悟，于今日依旧适用。舍生忘死，方能逆天成道。又一次，他威逼了双眸，待战中禅悟大道，拨开了那缥缈云雾，直逼到知罪本源，与天地共荣。与大道齐肩，但见他缓缓抬手，手握天地，演化万物，一拳平平无奇，却轰退了天蝎地。穷奇大帝攻来，一掌劈得他血骨横飞。然而他却魂不在意，穷奇大帝劈他一掌，他便还了一拳，对本源最普通的一拳，一拳将地的躯轰灭了半边。六地共治，地道法则交织，撑开了洪荒大地，困住了叶晨，磨灭他的道。可让人意外的是，叶晨竟不受洪荒束缚，缓步而行，平凡一步，融了大道万千，于洪荒沃土中如入无人之境。此刻，所谓的地道法则，于他而言皆成摆设，虽在伤他躯，却也在淬他身。他还在受创，可却好似不知了疼痛。所谓的死，已不重要，或者说已忘却了死，心无外物。结下蜕变，结中涅槃，他的混沌道返璞归真，变得有了灵性。万物最初的灵，便是无上的道。斗战画面有些无法无天了。他的每一拳，皆让地叠雪，雷霆身在溃败。这场大战超乎想象了。四方准地级，也不知叶晨经历了啥，竟一下变得这般霸道。八帝联手，也难以压制他。怎么可能？洪荒大族双目凸显了，叶晨突然变得这般强，让人难以接受。那是他们的先辈大帝，曾统御万灵。阿尊联手，却被一尊尊打得残废。身为后辈的他们，如此看着，怎能不窝火？老祖宗被揍，又怎能不愤怒？可愤怒又如何？洪荒八帝还是被虐，八达一的阵容更是被人绝地逆袭，杀杀杀！每一头洪荒族人皆双目猩红，咬牙切齿，恨不能此刻冲过去诛灭叶晨，啃他的肉，饮他的血。师尊，另一方虚天，上阴与上阳纷纷望向眼天老祖，这也太诡异了。眼天老祖不语，只老眸微眯，袖中手指在掐动，可怎么推算都算不出叶晨身份。叶晨就好似是一个死循环，越是算不出，他就越愤怒。堂堂准地级，竟堪不破一小小圣人，着实丢人。洪荒恨叶晨，他又何尝不是？他的两个准地徒儿，一个葬身叶晨天劫下，一个被叶晨绝杀，此乃不共戴天之仇。杀杀杀！他的面目变得比洪荒族更狰狞，如若恶魔，残暴嗜血。所有人注视之下，叶晨大展神威了。他已开眸，双目古井无波，清澈没有污浊，没有璀璨神光，没有摄人寒芒，有的只是平凡平静的毫无波澜。他的功法亦是普通，可攻击的威力却强到让人骇然。洪荒八帝集体败退，这小子开挂了吧？小炎黄咧嘴了，一人吊打八尊帝，要不要这般变态？与叶晨昔年如出一辙，突然变强，该是在结下蜕变涅槃了。赤阳子悠悠一声，他此等悟性，堪称逆天了。结下的顿悟是机缘，也是造化。九霄真人心未倒，他的确不简单。八帝败了，一直保持沉默的北圣，轻语了一声，让众人目光闪烁了光亮。洪荒八帝的却败了，被打的地区溃散，一缕缕鲜血，皆是一缕缕雷电，洒满天地，自天地来，复归天地去。值得一说的是，洪荒八帝在归寂之前。皆对叶晨露出了身为帝的欣慰，此欣慰无关恩怨，乃是对后世的惊讶与认可。时隔万古，后辈的天骄着实太惊艳，已超越了洪荒的先辈们。帝的认可无上荣耀，叶晨身上虽无光，却比那骄阳还要璀璨，还要刺目。恭送列代先辈。叶晨摇晃了一下，险些跌落，稳住了身形，拱手俯身。这一拜亦无关恩怨，乃是对先辈大帝的敬畏。是洪荒的后辈辱没了先辈威名，可帝的高傲依旧长存世间。不可能，这不可能！洪荒八族皆嘶吼。帝的不败传说被打破，难以接受，没啥不可能。人修后辈，暗自大骂，再让你们欺负俺们诸天无人。现在好了吧？你们家的大帝级，整整八尊，合力之下，集体被俺们诸天圣人干了，就是这么寸，看得着实舒爽。这辈子最爽的事，就是今日洪荒八帝被灭，真给诸天长面子。人修们皆亢奋，激动的差点跳起，那是逆天级的妖孽。大帝一路高歌，生前皆是未尝一败，今夕竟是败给了后辈，后世崛起了，我们老了，老辈修士们皆怅然。意料之中，五大禁区也传出笑声。圣体一脉，诱惑一把，冥界界名山，明帝不由笑道：“越发看他顺眼了。”帝荒笑而不语，被叶晨占据，已是见怪不怪。比起徒弟，这都是小儿科。杀！喧腾的西漠，喊杀声起来了。四面八方皆是，出自洪荒族。八帝被灭，天劫真正落幕，是该他们出手了。八尊帝兵升天了，待同一时间扫出几道地芒，打向叶晨，穿越了宇宙洪荒，意乱了乾坤阴阳。威力毁天灭地，叶晨所在的那片天地被寂灭所笼罩，毁灭意象频现，如若末日降临一般。四方人羞涩变，阿尊帝兵如此级别的绝杀，已超出救援范围。纵是想救，也没那等实力。准地去了一样死。叶晨神色漠然，平静无波，任由地道神芒压来，毫无惧色，也没啥好惧的。下一瞬。
他动了大轮回天道，顺身遁入了空间黑洞，避过了地道的绝杀。八尊地道神芒落下了，将那片天地轰得满目疮痍，所有一切尽皆成灰。四方人修剑之，皆是一声叹息，纵在地劫下逃过一劫，却依旧难逃洪荒诛杀。此乃死局，该是他的定数。可他还是留下了不朽神话，千百年后会被当做一个故事，讲给后人听。死了，死了，天地间响起了狰狞笑，肆无忌惮。待洪荒八族兴奋的直欲发狂，甚至有些变态。着实邪恶，他娘的！小袁皇那帮后辈怒得想骂娘，双目血红，拳头也攥得尽血，真是憋屈。龙杰大骂，好不容易出一尊人才，竟是这一般被扼杀摇篮，地道绝杀，纵有地兵也决然拦不下。南帝叹息，此事他们无力回天。走，九霄真人挥袖，卷走了诸多后辈，撑起了传送玉门，顺时遁入其中。老叟准帝和赤阳子以及诸多老准帝们也都没闲着，开了玉门，急速退走。天劫完了，谁能保证洪荒八族的怒气消了？这若发了癫狂。拿出天人修出气，那才是尸山血海，绝对的凄惨。没有地道地兵，准地级也得暂避锋芒。洪荒太强大，更莫说有地兵的种族。不过，并非所有人都走了，还有没走的，就如眼天老祖以及他俩徒儿。洪荒允诺的地道仙法，眼天老祖伸了手，姿态奇高，脸色也不怎么好看。为助洪荒捉叶晨，他损失两个徒弟。仙法？什么地道仙法？八尊准帝皆故作疑惑，装傻充愣，演技颇是好。怎么要食言吗？眼天老祖冷哼，吾等是说过给地道仙法。可未曾规定期限，求与准帝捋了胡须，悠悠一笑，待吾族事了，再奉上仙法不迟。你眼天一口气没上来，差点喷血。他算是看出来了，这洪荒八族是要耍赖，典型的过河拆桥，卸磨杀驴。一时间，他之杀机忍不住暴涌了。他是一脉老祖，何曾被如此戏耍过？眼见他怒杀机，八族准帝神色皆冷了，头悬的地兵也绽放地道神芒。这下眼天怂了，显然忘记了对方是谁。那是洪荒大族，整个诸天都不是对手。更遑论是他着实找死的节奏。师尊，对方是大，无意与之硬来。上阳与上阴忙慌传音，生怕他家师尊脑子抽筋了，傻不拉几的就上了。这一上，下场不用想，不止他们仨，整个偃天道宫也会被洪荒给踏平了。好，很好。偃天老祖笑了，狰狞无比，终是压下了。虽是怒，但脑子没进水，明知打不过还要干，那是找虐。告辞。随着一声冷哼，他一甩衣袖，转身走了。此番着实憋出了内伤，兴师动众而来，一道仙法没搞到。还死了俩徒儿，真是赔了夫人又折兵。什么东西？巫族地道仙法也是二等楼椅能染指的。望着眼天离去的背影，八族准地皆冷笑，各顶各的阴森，这也得亏小圆皇他们走得早。这若瞅见这一幕，必定大笑，少不了挖苦。这就是做洪荒走狗的下场。热脸贴人冷屁股，这下被坑了吧？就是活该。事实证明，走狗不好当，做走狗的都没好下场。就如上善和上恶那俩难兄难弟，此刻多半在黄泉路上后悔呢。战落，西漠净土成了废墟，到处狼藉一片。不见一座完整大山，不见一条洁净河流，染满了硝烟，血流成河，人休走了。洪荒八族也各自领兵退走。可以得见，他们的脸色又从狞笑变成狰狞。陈夜虽被诛灭，可他们也损失惨重，近千万人，已不足五百万人。先是八族混战，后是洪荒八帝天劫，太多族人葬身，其中不乏圣王和大圣。再加上先前玄荒星海，前后这么一算，洪荒族败得极其惨烈。有啥好高兴的？一个人换这么多，他们是赔大了。特别是穷奇族，在星海上。三尊准帝被捉，多半也随着陈夜死而烟消云散。诸天是太平静了。饕餮准帝冷哼，联合他族在先战火，让鲜血染满星空。七族准帝也冷斥，残暴嗜血。话落，一座座传送玉门便随之撑起了。各族准帝带队，直奔西漠之外。没有古城传送阵，总不能飞着出去。随着他们的离去，这西漠大地才真的陷入平静。狂风呼啸中，还能听闻呜嗷。有西漠佛陀，也有洪荒的族人。空间黑洞，幽静死寂。夜晨盘膝而坐，他的身躯。是血淋的，不见一寸完整皮肤，不见一节无缺的骨，体内地道杀机在肆虐，欲将他吞灭在这黑暗中。浑身每一道伤痕都萦绕着地道法则，化解他的精气，是伤口不得愈合。一挑八地，他虽是赢了，却也是惨胜，拼得险些身死。暗伤是毁灭性的，可他的战绩却是耀眼的。再创神话，同级别对战八尊洪荒帝，何等霸道！给我镇压！叶晨心中冷斥，紧咬牙关，调动本源与血脉，极尽磨灭杀机。他嘴角流血不断。纵是血也迎着丝丝雷电，浑身地之煞气与地之杀机共存。炉中，西尊三人紧紧盯着，不知如何帮，只得心中祷告，希望叶晨撑得过。叶晨经历了毁灭的一战，能活着已是万幸，能越过这道关才是真的涅槃。时间一分一秒过去，叶晨惨白的脸色红润了一分，汹涌的杀机已虚弱了不少，而地之煞气却浓厚太多。再看他残破圣躯，血鹤已开始愈合，灿灿金光赋予体表，圣体气血复苏。见状。西尊三人才松了气，叶晨已度过了最艰难的时期，恢复只时间问题，接下来只需等了。回牛拎了酒壶，瞥了一眼被浸在不远处的洪荒族人，都瞅啥？
。那些洪荒族人满目血丝，脸庞虽狰狞，却也惨白无血色，甚至说惊恐。他们在炉中是亲眼见证叶晨灭了洪荒八帝，也是眼睁睁看着叶晨避过地道绝杀。叶晨的手段让他们骇然。可笑的是，洪荒八族皆以为叶晨已死，他日必定因此而付出血的代价。冥冥中，他们肆意妄见洪荒尸山血海，而让洪荒尸骨成山的，必是叶晨。话说，这到底是啊？李长生收了目光，扒在炉口，望向外界，漆黑一片。该是空间黑洞。西尊深吸一口气，多半是轮回眼的神通。回牛沉吟道：“与仙轮眼天道有异曲同工之妙，竟能随意勾动黑洞。”李长生咋舌，双眸灿灿生辉。老大，这神通逆天了！黑漆漆一片，有点瘆人啊！回牛干咳一声，冻在铜炉中，也依旧觉得浑身凉飕飕，总感有一双眼眸盯着他。不只是他，西尊与李长生也是一样。第一次来空间黑洞，这里毫无光明可言，幽深死寂。不半点声响，若是在这里待太久了，整个人都会发疯的。只是他们哪里知道，就是在这暗无天日的黑洞，叶晨曾独自一人走了百年，那种估计一般人绝不会懂。黑洞陷入了长久的宁静，叶晨在盘膝疗伤，回牛三人也没闲着，在炖肉汤，一切都在幽寂中有条不紊的进行着。这黑洞平静无比，可外界却热闹得很。洪荒八族离西漠不过三日，便在中州作乱，在诸天山下摆下了一座站台，足有万丈庞大，其上杵着洪荒大旗，站台一侧有一根根冰冷铜柱屹立。铜柱上锁着一个个血灵的人，皆人修。站台四周满是人影，八成以上皆人修，有老辈亦有小辈，站满了苍穹，铺满了大地，黑压压一片，如海潮。诸天的蝼蚁来战，幽笑声由秘术加持，无限的飘散，传遍整个玄荒。说话的乃洪荒族桃雾九皇子，斜躺在座椅上，悠闲地转动着拇指上扳指。不止他一人，洪荒其他皇子，诸如腾蛇九皇子、求雨九皇子也在，无一例外，皆是身份高贵，足有上千人之多。他们摆下站台的目的很明显。那便是引诸天年轻一代来战，为此还有赌注。该死，人修来了不少，不乏年轻后辈。望着那血灵一幕，皆满目愤恨。洪荒大族真是越来越肆无忌惮了，打赢了便放了他们。腾蛇九皇子阴笑，缓缓起身，伫立在站台之上，睥睨四方。打不赢，那便杀了他们。混蛋！台下一青年大怒，一步跨上站台，乃一准圣王级，赤裸着臂膀，肌肉如囚笼，有雷电撕裂，双目炯炯有神，气息彪悍，体内潜藏着蛮族血脉。一瞧便知，乃是一个豪爽后辈，自不量力。腾蛇九皇子嘴角微翘，玩味而戏虐，一双血眸泛着幽光，吃俺一斧！蛮族青年大喝，跨入虚天，抡动了战斧，双手紧握，凌天劈下，一斧劈开了苍穹，威力甚是霸绝。腾蛇九皇子戏虐一笑，只随意抬手，一掌抹去，蛮族青年战斧登时崩裂，连他也翻飞出去，方才落地，都未止住身形。腾蛇九皇子便到了，一指幽芒，洞穿了他眉心，灭了他元神真身，绝杀！一指绝杀！蛮族青年当场身死，壮硕的身躯化了血雾，染红站台。还有谁？腾蛇九皇子舔了舔指尖鲜血，舌头乃是猩红的，笑得满脸惬意。他妈的，人群一角，小炎黄就欲冲上站台，却被自家老辈给拦住了。三叔，你拦住我一时，拦得了我一世吗？小炎黄冷哼，火眼金睛爆射神芒，直欲喷射烈焰。巫族先祖斗战圣皇一声刚烈，他的后背又岂是孬种？纵是要打，也等你伤势恢复再说。圣元三叔淡淡一声，无绝不再拦你，老爹。放开我，让我踹死那个狗杂碎！另一方，龙杰也要上，被龙皇禁锢了。明知打不过还要上，那是找死！不止他俩，巫族神子、南帝他们也被老辈束缚。此番上去，就是去送死。诸天无人了吗？眼见无人上站台，腾蛇九皇子笑了，露出了范森光的獠牙。卑贱的蝼蚁，还真是毫无趣味。该死！下方年轻修士皆双目通红，攥得双拳尽血，身躯也忍不住发抖。若圣体还在，若陈夜还在。吴竹天何至这般孱弱？老辈们无奈的叹息，难掩的是悲凉。竹天老辈被绝对压制，连竹天的人杰也一样抬不起头。蝼蚁，卑贱的蝼蚁！腾蛇九皇子大笑，笑得肆无忌惮。被锁在铜柱的人修，一个个被当面哀嚎声甚是凄厉。